habari za biashara na uchumi tunaambiwa katika kukabiliana na wimbi la umasikini wa Tanzania umetakiwa kujenga utamaduni wa kununua hisa zinazouzwa na kampuni mbalimbali nchini ili waweze kujikwamua kiuchumi na faida ya manunuzi ya hisa hizo Ushauri huo umetolewa jijini Mwanza na wakala wa ushauri wa uwekezaji wa kampuni ya OBT Security Godfrey Gabriel wakati akizungumza na wanachuo wa chuo kikuu cha mtakatifu Augustino Sauti katika mafunzo hayo amesema lengo la kukutana na wanachuo hao ni kufikisha elimu juu ya umuhimu wa kujiunga na soko la hisa katika uwekezaji ambao ndio njia pekee itakayotimiza azma ya kuelekea katika taifa lenye uchumi wa viwanda. Hii ni fursa pekee, fursa azimu sana ambayo Tanzania inapata kuipata. Ah, ni serikali imeamua kadalao makampuni yote ya simu waweze kuwa kuuza hii hisa asimisha tangu kwa Tanzania wote. Nia ni kumwezesha mtanzania aweze kupata fursa ya kumiliki njia kuu za uchumi wa Tanzania ikiwemo kumiliki ma, makampuni ya simu. Baadhi ya wanufaika wa hisa za Vodacom pamoja na washiriki wakatoa wito kwa wanachuo wenzao kuanza kujenga utamaduni wa kununua hisa zinazouzwa na kampuni ya Vodacom ili kupata uhakika wa faida. Tuwekeze kwenye Vodacom. Kadri Vodacom inavyokuwa kwa miaka 17 tumeiona mafanikio ya Vodacom. Tuangalie miaka mingine kumi au mtano mbele kwamba Vodacom itakuwa kwa kiasi gani na sisi tukiwa naye. Ah, napenda kuwashauri wawekeze kwa sababu kiwango alichoweka sio kikubwa sana. Kwa maisha yetu tunaweza inaanza shilingi 85. Kwa hiyo mimi na washauri wawekeze ili baadaye waweze kupata mafanikio. Kusiana na hisa Watu wengi walikuwa wanajua ba hisa ni wanaweza kununua ni watu ambao ni wenye uwezo mkubwa lakini kwa mimi kwa siku ya leo nimeweza kujua kwamba hisa sio lazima uwe na hela nyingi unaweza ukaanza na hisa ambayo hisa mia moja. hisa za kampuni ya simu ya Vodacom zinapatikana kwenye matawi mbali mbali ya benki zilizopo hapa nchini ambapo kampuni hiyo inaendelea kuuza hisa zake ambazo soko lake linatarajia kufungwa hivi karibuni Henry Kavirondo Channel 10 Mwanza